Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что происходит и что ждать до конца сегодня вечерней сессии. Так, ну вот, во-первых, календарик. По штатам вышла позитивная статистика касательно числа выданных разрешений на строительство. Так, объем строительства немножко хуже ожиданий, но более существенная характеристика – это именно выданные разрешения. Так, что касается нашей страны, рост реальных зарплат 1,1% при ожидании полтора, но это говорит о том, что у нас наступает, точнее уже наступила на всю котлету стагфляция, то есть когда есть инфляция на фоне падающих доходов и объем розничных продаж. Ну смотрите, здесь какой нюанс, минус 3% год к году, но это без учета инфляции, то есть на самом деле здесь проблема заключается в том, что как раз в наибольшей степени инфляционный Инфляционный рост, инфляционные ожидания, они связаны именно с розничными продажами. То есть удорожание продуктов, одежды, электроники и так далее. И поэтому, если вы, допустим, занимаетесь коллекционированием чеков на протяжении одного количества лет, если вы посмотрите чеки год назад за какую-то технику, или за продукты питания, или за одежду, схожую одежду, то вы обратите внимание, что рост цен явно никогда не соответствует заявляемой правительством инфляции. Там 4, 5, 6 процентов, сколько там было. Она всегда значительно больше. Вот. Ну и по сути, то есть получается, вот эти розничные продажи, если сюда еще наложить инфляцию, то на самом деле просадка будет значительно ощутимее. Потому что инфляция выросла очень сильно с учетом того, как изменился курс рубля к доллару и евро. Так, ну безработица 6,3 вместо 6,4, но это вообще ни о чем, потому как эта величина, она на уровне там иной трактовки и иного учета подаваемых заявлений. Плюс, как бы то пособие, которое в Российской Федерации уплачивается, оно не соответствует по э, возможности обеспечения человека таковому, которое выплачивается в Европе или в Соединенных Штатах, даже и близко вообще. Так, ну, ВВП, на самом деле, то, что там минус 3,3% роста, а предполагалось минус 3,8%, тут э, есть ряд величин, которые можно переносить из одного месяца в другой. Э, периодически методика расчета перестраивается, и только, скажем так, по результатам года, проанализировав динамику изменения этой величины и конечную величину, можно будет сказать, насколько она адекватна. Но судя по тому, что она происходит, тому, что происходит в стране, просадка она значительно больше, чем вообще как бы могут быть прогнозируемые величины. То есть как бы заведомо фактическая ситуация она ну, должна происходить хуже, чем то, что заложено в модели. Так, завтра у нас проходит аукцион ФЗ. Судя по тому, как последнее время активно их проводят по размещению рублевой массы, стерилизации рублевой массы. Но я думаю, должны все-таки курс рубля еще укрепить. Ну а дальше по факту размещения, по традиции, там в среду вечером, в четверг, если не будет фактора, который заключается в поддержке в виде, допустим, роста цен на нефть, риск ОНА, то есть дальнейшего роста евро к доллару, то в этой ситуации наиболее вероятна просадка, потому как платежный баланс из-за всех событий, которые произошли с начала марта, он проседает и он не восстанавливается. Соответственно, платежный баланс – это приток валюты в страну и возможность купить товары, купить полуфабрикаты, купить оборудование, которое используется здесь для работы. Так, друзья, давайте посмотрим, что в Америке происходит. S&P растет, но на фоне того, что вроде как уже согласовывают и должны подписать закон о предоставлении стимулирующих мер – но на самом деле это мыльная опера, я думаю, она скорее всего будет продолжаться до выборов, потому что сейчас наверняка выяснится какие-то нестыковки или один демократы ждали одного, республиканцы предложили другое. Так, ну здесь у нас идет движение на 3500. Если не будет коррекционного отката с пробоем 3440, то у нас как бы сегодня-завтра цель движения находится вот здесь. Так, ну DAX сегодня попадал. Ну и смотрите, на самом деле вот здесь картина по VIX, это VIX 4-часовой таймфрейм. Она как бы вполне укладывается в ту модель, что должно происходить до выборов. То есть колебательное движение отбились от верхней границы, пошли вниз. 
вниз не пустит, потому как риски никуда не делись, и поэтому, скорее всего, после движения куда-то сюда, в этот диапазон, отсюда сформируется отбой. Так, друзья, далее нефть. Но ну, тоже, видите, как было страшно, когда вот она сюда пришла, казалось, что она вот-вот пробьет и уйдет на 40.83. На самом деле нет, но здесь как бы четкое движение в проторговке, расширенная проторговка 41.57. Верхняя граница 43,5. Ну и здесь она более поджатая. Она находится 42,2 до 43,23. Вот сейчас как бы ключевой момент на сегодня будет, не будет пробито 43,23. И пойдет ли здесь закрепление. Если такое пробитие и закрепление будет, то завтра мы увидим очень позитивные моменты движения уже на 44-44,34. Если закрытие произойдет вот здесь. И можно сказать, тогда временно, по крайней мере, заколдованный круг разорвался и пошло движение наверх. Вот. Но если как бы закрытия такого не будет в этом диапазоне, то мы, получается, возвращаемся вот в это колебательное движение. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, по золоту у нас сейчас должно быть движение и закрепление выше 1921. Если таковое произойдет, то завтра ждем на 1950. Если такового не будет то а, если не будет пробит вот этот диапазон, у нас сегодня будет корректирующий откат. Цель этого отката – движение вот сюда, вот на 1906-1907. В любом случае, по золоту сейчас бычье настроение, оно движется наверх. Так, далее серебро. Ну, у серебра картина схожая с золотом. А, закрепление, если будет в диапазоне 25,3-25,5, а вероятность достаточно большая, что такое произойдет. Отсюда развивается движение, цель которого уже 26,9-27,3. Вот. Если мы сейчас, сегодня или завтра с утра в эту область не уходим, мы здесь не закрепляемся, то мы как бы попадаем в возврат и движение на 24,23,8. Вот сюда, вот в этот диапазон. На текущий момент, я думаю, если будет откат, он будет небольшой, куда-то сюда. И вот это движение наверх и дальше потом на 27, оно скорее всего будет продолжаться. Так, друзья, далее рубль-доллар. Смотрите, если вот мы закрепляемся ниже 77.35, у нас, скорее всего, движение, фаза сформируется вот сюда, вот на 76.5, 76.75, вот сюда, вот в этот диапазон. А вообще, как бы здесь, в общем-то, рано или поздно будет движение на 75. Вопрос только в том, когда это произойдет. Здесь... Рубль укрепляется, но вот это движение, оно идет без особого такого энтузиазма. Ну и сейчас, кроме того, начался так называемый налоговый период, когда, в общем-то, обычно рубль в это время укрепляется. Ну и плюс цена на нефть, она, ну, не падает сильно, скажем так. Так, ну вот, что касается движения рубль-доллар, у нас сейчас либо произойдет втягивание на сильный уровень, и после этого движение на 77,5%, либо если втягивания не будет, у нас цель движения ближайшая 77.06, 77.15. Вот. Соответственно, то есть здесь сейчас как бы самое ближайшее время, если будет пробитие 77.25 на объеме, то наиболее вероятно будет движение на 77.05. Если такового не будет, скорее всего будет втягивание и попытка закрепиться выше вот этого сильного уровня 77.35. Так, далее евро-рубль, но у нас евро сегодня э, ударник труда растет, вот, поэтому э, здесь, соответственно, нету такого укрепления, как в случае с долларом, вот, но тем не менее мы вернулись на тот уровень, на котором было открытие. Поэтому сейчас здесь наиболее вероятно, что укрепление рубля продлится и цель движения вот этот диапазон 91.2, 91.35, вот сюда вот скорее всего сегодня он сходит. Но если брать часовик, то как минимум цель движения 91.4 вот сюда вот. Соответственно, приходит сюда, либо здесь идет пробитие на объеме и дальнейшее движение, цель которого 91.18. Или вот в этом диапазоне от 91.42 до текущего значения он консолидируется, набирает позу и после этого э, и будет отскок цель движения 91.4. 91,9 или 92. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее вопрос был по ВТБ. Что сегодня произошло с ВТБ? Я думаю, с ВТБ ситуация сегодня очень простая. На фоне заявленных хороших дивидендов в будущем все бросились закрывать шарты по ВТБ, которые были 
были открыты. Соответственно, получили вот такой вот шатокрыльщик. Но здесь в чем проблема? До трех копеек не допадали. И поэтому такой точки опоры для уверенного роста нету. Вот эта вот такая формация указывает на то, что здесь ну, очень большие объемы проходили. Вопрос в том, почему здесь проходили большие объемы. Кто-то покупал. И кто покупал? Это покупали люди, которые что-то знают? Или это покупали люди, которые, они как бы железные покупатели, они будут покупать по любой цене? Это те, кто открыли шарты. Я думаю, здесь более вероятен последний момент, то есть когда шартисты активно закрывались. Но это не только по ВТБ, но по ВТБ, наверное, в наибольшей степени касается. По крайней мере, я вот никакой информации, кроме как заявление о дивидендах, которые предполагается в хорошем объеме выплатить в дальнейшем, я ничего такого не нашел. Если у вас есть иная информация, пишите под видео, ее рассмотрим и обсудим. Я могу сказать так вот из той картины, которая здесь возникла, что если уровень 3,25-3,27 копейки не будет пробит на растущем объеме, то вполне возможно мы на этом уровне удержимся и какое-то время поторгуемся. Да, здесь исходя из того, что был очень сильный обвал и сейчас по сути технически здесь разворотная картина может развиться движение вплоть до 3,655 вот сюда вот. Пока не вижу никаких драйверов, ну реально объективных драйверов, которые бы сюда его привели. Вот. Но если как бы действительно сейчас начнется предвыборная ралли, массовая скупка, тогда такая цель, она вполне может быть достижима. Опять же, с моей точки зрения, ну, Сбербанк, он так не стреляет резко, но эта бумага, она позитивного, позитивного движения, я думаю, и в среднесрочном, и в долгосрочном промежутки времени, кроме тех случаев, когда повторится ситуация мартовская, то здесь уже будет падать все. Вообще, как бы Сбербанк это монстр, который будет, я думаю, только расти. Потому что это компания, которая она будет в будущем, скажем так, одним из воплощений хай-тека. То есть там никакой не Яндекс, там не Тиньков, это будет именно Сбербанк. Вот посмотрите, как реализуется в дальнейшем мой прогноз. Ну и тем более не Mail.ru, конечно же. Так, друзья, ну это в общем-то все. Давайте до завтра. Всего наилучшего. Счастливо.